少生，少生，少生。现在只有你能救我们林家了，姐姐，她为什么要自缢？皇后此婚，上上不想嫁，因为她心里另有所属，就干了这种傻事。就是你们逼死的呗。皇后，我们也是无奈之举啊。那现在是怎么说？要我家？皇后赐婚，新娘自缢，这等于是违抗皇命。是我们林家对不起你，但是林家上下还有三十多口人呢。二小姐，二小姐，二小姐，一口手。新婚燕尔不知道跑去哪儿了，这样也好，我才有时间想想办法，可不能失身啊！我这毒应该下哪儿呢？参见王爷。王爷，林上商早已在林府自尽。哼，看来本王是娶了一个假新娘。下这毒酒，我不也中毒了吗？他一会儿亲我，我可以把我研制的软骨散涂在嘴唇上，那他不也就中毒了吗？居然长得一样，难道是千金一副的人皮面具？我倒要看看你能装到何种程度。看着挺高冷的，怎么没有痕迹、啊？这，我第一次，也没个经验。算了，来吧，让你尝尝本神医研制的软骨散。
很痛。你到底是什么人？林欢欢，双生女。嗯，双生女在本朝可是大忌啊！你就这么承认了？不怕本王我？别装了，吓唬谁呢？我知道，你是一定要结成这门婚吧，不然怎么会连一个死人都要娶？不对呀、啊。我可是买了全京城最有名的醉生梦死酒，这个酒只需要一杯。嗯，你是在怪本宫将你心爱之人赐婚给了上官离吗？儿臣不敢。林家毫无权势，配不上你。让林家女儿占着安乐王妃的位置，本宫会更加放心。母后的用心良苦，你可明白？儿臣明白，一切都听凭母后的安排。王爷，鸽子汤，大补。本王有那么弱吗？哎，这跟弱不弱没关系。王妃，您也有。我，我又不累。哎，木瓜炖雪哈，每天笑哈哈。<笑>十七，哎，把戏院收拾出来，把王妃的东西都送过去。另外，本王房间的用品也都换一遍。啊，不是，你们俩新婚就分居啊？谢王爷，王爷可真是懂我的心呢。嫌弃我，有你求我的时候。哇、哦。这西院还挺不错的嘛，这么大、啊，我得赶紧把药材找齐。按照师傅的配方，一定可以把家私药配成，到时候我就可以逃离这儿了。今日的信鸽还没回府，回了，我亲眼看见它飞回来的。当我过去找的时候，一根毛都没找到。这有什么不行的？他们连晚膳都没叫我们用，不得打点野味填饱肚子？这一看就是家养的信鸽，您看这还有刚掉下来的竹管呢。嗯，军中出现假药，好、啊，王爷。窃取朝廷机密是死罪，林家在朝廷也算是身居重职。你是想林家造反吗？别一口一个林家的。我现在是安乐王妃，出了事儿也算你们安乐王府的。看什么看？吃饱了早点休息，明早进宫面圣。敬茶。父皇母后，请用茶。一转眼，离儿都已经成婚了，快起来吧。谢父皇。上上是林太傅的爱女，从小琴棋书画样样精通，离儿的能力，朕也是都看在眼里。两个人真是天造地设一对。林上上，你学那么多才艺干嘛？我可一样都不会。丽儿，以后天下就是你们的了。你也要好好辅佐太子。是父皇。太子，太子，是。这太子咋回事儿啊？哎，你说，太子为什么老盯着我看？你心上人。我心上人，那你不早说？你也没问。那早知道我就多看几眼了，看他到底是哪有魅力，让林商商为他殉情
。那皇后为什么要把她亲儿子最喜欢的人许配给你啊？因为你们林家太弱。啊、哦，原来如此。怕你娶个厉害的，抢到皇位。停车，滚下去。吹吹冷风，清醒一下，想想什么话该说，什么话不该说。上官离，卸磨杀驴，总有你求我的时候。就是他，找到了吗？王爷恕罪，卑职还未找到王妃踪影。他毕竟是安乐府的王妃，还要护他周全呢。继续加派人手。找，是，是脑子不好，还是腿脚不好？把我放了，我夫君有钱，啊！你当我们傻呀？吹牛谁不会啊？十倍！谁呀、啊？大清早去去去去去！啊！你们家管。的信，爷，王爷，我是你的王妃林商商，我被绑架了，需要二百两银子来赎身，请王爷速来救我，谢谢。呃，王爷，我我王妃被绑架了，怎么办？要不咱报官吧？本王不就是官吗？这是银子吗？上官离，你欺人太甚！那我自己赎我自己。你你有钱吗你？我可是赌神。啊啊相信你人，你们的嘴骗人的鬼！大哥，不如把他卖了。卖！别别别别别别别别！你们还不了解我，我还有很多你们不知道的优点呢！啊啊！拜托拜托！我赢了。嗯？死人了！死人了！死人了！快走快走！都别动！小嫂子，你骗骗我俩也就算了，这人命关天的。他就是太激动了，一口气没喘上来。有人给他舒口气就行了。啥？舒气？怎么说啊？嘴的嘴舒啊。就你了。我我我不行你醒了，下次别玩那么刺激了。王嫂啊，谢谢姑娘。
你拿着。这些都给你。呃，我也是一大把年纪的人了，也不能占你小姑娘的便宜呀、啊。你不知道，我家里呀、啊、还有夫人，呃，也不能对你呃负责。你都拿着吧，不能对你负责。我谢谢你啊。这像是被绑架的样子。嗯，不过呢，这王妃虽然看着挺不靠谱，但总感觉挺有两把刷子的。不然那个大爷啊，早就一命呜呼。派人把赌场给封了。是，败坏我朝风气。是。爱子，咱有石头，咱回去用石头泡脚，咱也泡脚，是不是王爷？王爷，嗯，大清早的，你们这是干嘛呀？以后你就是我们大姐，我兄弟俩跟你混。哎，这话说的，我不是你们绑架来的吗？这是我们全部家的，我和我哥觉得你能成大事，嗯。想跟你跟，不行，我俩跟你当小弟嘛。是啊，不能和你们同流合污。我们出钱，开店。你们有多少钱？<笑>有点小钱。小钱<笑>这叫小钱。<笑>这都是我和我弟弟省吃俭用攒的<咳>，也不是不行。哦，好，不过我可不是因为钱啊，我是看在你们这么有诚意、这么愿意从善的份上，我带你们发财。好。<笑>以后啊，你们林姐罩着你们。好，好，<笑>有这医馆在，就更方便收集我假死药的药材了。不错。王妃玩够了吗？上官林。啊，老王爷，啊、好帅呀、啊！可惜已经成婚了，我不能给他做亲吻，愿意。你还知道出现啊？我都被绑架这么多天了。好、哦，王妃被绑架了。王妃在哪儿啊？本王肯定会替你报仇。不需要。啊啊！哎哎哎！哎哎哎！哎！这应该算是打水漂了吧？嗯。我竟然晕马！呀，王妃，您回来了。晚上有家宴，你收拾一下。王妃
，您可回来了。我走丢那么多天，他都不来找我，偏偏今天开艺馆他就来了啊！走丢，王爷说您是回家探亲了，奴婢还在想呢，怎么不把我带回去啊？什么？哦，对了，王爷还说晚上让您配合着穿好看点，别丢他的脸。<笑>行，上官离，你看我怎么好好配合。行，行，行。安乐王妃到。各位，不好意思，来晚了。我可是友好提醒过你，他们可都是冲着你来的。哼，原来传闻也是有假的，王爷还真是受委屈了。哟，这位小姐怎么称呼？赵将军之女，赵香香。哦，原来是香香小姐。我们王爷哪儿委屈了？我们每天都非常恩爱呢，是不是，阿离？李哥哥，香香说错话了，我敬姐姐一杯。舌头理直了再说话。既然你叫他李哥哥，那你也应该尊我一声嫂嫂。不过。你是武将出身，不懂这些礼仪也正常。嗯、安乐王妃，林太傅才华横溢，一直受我等晚辈尊敬。您这样咄咄逼人，实属不妥吧？哦，来个出头的。好了好了，素闻安乐王妃才艺一绝，不知可否有幸观摩学习一下？王爷。他们好像在挤兑我呢。谁说不是呢？那你不管吗？这可是在打你的脸。本王一向都大度。才华这种东西，藏着叫有涵养，出来卖弄，那不成卖艺了？是不是？太子到。说得好。见过太子殿下，赏赏不必多礼，大家都坐吧。林赏赏，对不起了，让你的心上人见了你这副样子。赏赏今日这造型可真是别致，就像是从年画里走出来的娃娃一般。那是自然。来，喝酒，喝酒。<笑>上上，干净那我先走了。王爷告辞。太子殿下，林商商现在是安乐府的王妃，请谨记这一点。可商商他不爱你，那又怎样？上官离，此婚是你母后赐的。不要做无谓的挣扎了，你还是好好的
，守好你的江山。亏了，亏大了，莫名其妙被占便宜了。他是不是看上我了？想想他一定是被迫的。太子殿下，真是可惜啊，我们可都是看着你们青梅竹马一块长大的，怎么就……你到底想说什么，太子殿下？看得出您很喜欢这安乐王妃，我可以帮你。你是不是喜欢我？没有。那你干嘛亲我？逢场作戏罢了。你怎么可以这样？你在王府里怎么闹，本王不管，但是皇宫里的人，一个别去招惹。你是说刚刚的太子吗？是。明明是他一直给我献殷勤，好吗？而且，太子本来就是林上上的心上人，是你抢了人家的女人。本王没有抢林上上，更没跟你开玩笑。记住，千万不要去招惹他。愁死了！我觉得他就是喜欢我，别爱我，没结果。王爷，敢安慰呢，真辛苦。看月亮，月亮，那真亮。自己看看吧，母后，这上官离没那么简单。表面上言听计从，唯唯诺诺，私底下却是跟官员走得很近，狐狸尾巴没露出来而已。你可一定要谨慎。是。听说上官离的王妃在京城开了间医馆，上上是无辜的呀，母后，您可不要对他下手啊！哼，哎，本宫是那种人吗？我是进。还是不见呢。进，上官离，我找。大白天的，你不穿衣服干嘛？这是本王的房间，本王想脱就脱。皮肤挺白的吗？转过去。那个，我找你是有事想跟你商量的。说。我可不可以从明天开始每天去医馆啊？我也不能天天在王府游手好闲吧，我要是去医馆的话，还可以给王府挣点钱呢。本王养得起你。那我去医馆也不是为了挣钱啊。吃眼睛，吃鼻子。为什么有点恍惚？他长得又不好看，一定是本王失血过多导致的。可是，我怎么心跳这么快？还挺好看。
怎么有股金朝药的味道？那药可贵了，你受伤了？出去。哦，那我的医馆。趁本王没后悔之前，赶紧出去。啊，好嘞。我心跳怎么这么快？嗯，应该是受伤的原因。林欢欢，你怎么可以心跳这么快？你不能沉迷于美色。哎，王妃、啊，您的脸怎么这么红？是不是发烧？发烧？嗯、没有，没有，没有，没有，没有。月桃，我明天带你出去玩啊。王爷，你这看太阳了。等安慰。啊，安慰？这安慰都改白天来了吗？滚！哎，等一下，这是什么东西？啊，这是王妃早上让我熬的那个祛湿退寒的草药，说给全府的人喝。来一碗。有用吗？管不管用得试试才知道嘛。试试。试试。不用。我当你名义上的王妃，你把我当林双双好了。你是不是喜欢我？啊？没有。那你干嘛亲我？本王这是怎么了？不就是合作而已吗？王爷，皇后的人一直在王府外逗留。知道了。嗯、王爷，您的伤怎么样了？无碍。在这京城之内，敢对您下狠手的，除了皇后，还能有谁？现在整个朝堂，几乎都被皇后把控。太子。又胆小懦弱，这大风朝未来，堪忧啊！父皇还健在，本王不想做不忠不孝之人。王妃，啊，干嘛？本王送你去。还真是一个人都没有啊！可不是嘛、嗯，我就说改成赌场赚钱。我可是堂堂神医的徒弟，这传出去岂不被人笑死？你说咱这儿会不会是风水不好？有可能，可能是招揽没做到位。招揽？新店开业，行善堂大酬宾。行善堂开业啊！新店开业，价格便宜还大哥你看看，我没信。大哥你别走啊，大哥看看。哥哥，过饼了。老板，你这饼炸的挺香啊，给我来俩。你手里拿的是什么呀？额头关照啊。
：“帝永金莲生于南方，鲜花皓叶，花冠犹如地面涌出的金色莲花，可用于治疗多类女性疾病。”这样好啊！不仅能作为假死药的主材料，还可以根治许多女性疾病。可是我去哪儿找呢？没生意，那有生意才怪呢！你看，这位置这么偏。哎，王爷，他不是你王妃吗？安乐王妃啊，这不打你脸吗？这传单还挺有效哈、啊，都挺健康的，就是都有点肌肉劳损。不过没事儿，回去好好休息就好。是，谢谢神医。这京城的百姓就是不一样啊，这么有素质。嗯，哎，好了，今天也忙活一天了，我先回去了。王妃，我们送你呗。不用，我还能被人拐了不成？你们好好看着，我明天早点来啊。哎，走。嗯，王妃，路上注意安全啊。好嘞，慢走。王妃，后面好像，别说话，跟我走。嗯、快！别打了，别打了，别打了！我为了保护你，保护。是啊，王妃。王爷看你每日都自己出门，特别让我们两个来保护你的。保护我需要鬼鬼祟祟的吗？王爷说了，悄悄保护。滚！是。是哎呦，吓死我了！吓死我了！王爷，哎，哎，快快快快，快快，回来了。回来就回来呀、啊，吃饭。哦。医馆生意怎么样了？你有病啊！难道他发现那些病人是本王的暗卫了？本王只是为了王府的面子着想。这和王府面子有什么关系？你快吓死我了，你知道吗？吓死？吓人吗？我不知道啊。很吓人，咱俩只是合作关系。请王爷以后不要再管我的事，摆好自己的位置。王爷，心里什么位置啊？吃饭。哎，滚！我刚刚会不会对他太凶了？话好像说的有点重，哎，不管了，不管了，反正我也是要走的人。嗯，啥呀？还啥啥啥啥呀？王爷给你们买的饭，还啥呀？送个饭那么凶干嘛呀？切，没良心！什么没良心？你把话讲清楚。呀，还来劲儿了是吧？行，我今天就好好跟你们掰扯掰扯。你说我们王爷生怕你们那小破医馆没什么生意啊，好心好意让自己的暗卫过去给你们捧个场，你知道吗？就怕伤了你们的自尊心呐、啊。我特意安排他们穿上百姓的衣服啊，你还啊？还有，你们王妃回来这么晚，我们王爷知道，等你们王妃回来才动的筷子呀。你还啊？我到现在还没吃上饭呢，我啊了吗？嗯王妃，这是王爷送的晚饭。一
，原来都是我误会他了。都处理好了吗？那五个人都死了。查明身份了没？不是普通人，牙齿里含有剧毒，被抓的那一刻就自尽了。是死尸，王妃，怕是得罪了什么大人物吧？应该都是冲着本王来的吧？还有，下去吧。是。王妃，啊，呃，身体不错，注意休息啊。是。嗯，你生气啊？本王没有。你就是生气。不知道。哎，你别走啊！还请王妃摆正自己的位置。嗯，好，来摆正摆正。嗯，王爷，我错了。不能够，王妃理直气壮，怎么能错呢？哎，错了错了，我不应该一回来就对你发火，你。虽然你的爱妃真的快把我吓死了，但是，也是你的一片好意嘛。原来是安慰吓到他了。而且你还找人去医馆捧我的生意，还等我吃饭，还给我。本王没有。啊，好,好，没有没有没有。总之，都是我辜负了你的好意。都说了本王没有，那只是为了。好了好了好了，我知道我知道。王爷，真的错了，下次不敢了。嗯，这什么？我想来想去，你也不缺钱，所以我就把我的护身符送给你。你用你的暗卫保护我，我就用我的护身符保护你。本王不需要。哎呀，很灵的，别客气。嗯，迷信。哎，不生气了。嗯。月亮好圆啊！皇后娘娘，说吧。皇后娘娘。咱们派出去的人都被安了王爷的暗卫给解决了。看来这林商商在上官离心中的分量很重嘛，这就好办了。见过太子，商商。嗯，太子大清早来王府是来找王爷吗？他在里面呢。我就先去医馆了。哎，商商，你不用避着我。今日我是特意来找你的。找我？嗯，商商，你最近可一定要小心呐。小心什么？反正，反正你小心就是了。本王会护着他的。太子还真是清闲呀、啊
，大清早不忙政务，反倒是关心本王的后宅来了。本太子只是好意提醒，多谢太子提醒，也多谢皇后赐婚。本王会照顾好王妃的。李公公到。这大清早的，王府可真热闹。奴婢见过太子，见过王爷、王妃。李公公光临，又所谓何事啊？是皇后娘娘的旨意，吩咐王妃单独进宫一趟。我，皇后突然找我有什么事啊？林上上，平时蔫了吧唧的，没想到人际关系这么复杂。嗯、怎么，见到本宫很紧张吗？啊、皇后娘娘美得特别有震慑力、啊，这小嘴倒是挺会说的。今儿天气不错。本宫想听你弹奏一曲，怎么办呀？这东西我压根不会啊，没学过呀。开始吧。紧张了，手重了，都下去吧。是。是林太傅之女，林商商，琴技出众，居然能把太后留下的凤九琴弦弹断，还真是厉害。刚刚实在是太紧张了，放肆，满口胡言！本宫当初赐林商商一只红参，都能认成人参的女子，如今居然在京城开了医馆，本宫真是越想越好奇呀、啊！完了完了，怎么办呀？穿帮了吗？是呀。不过，你这张脸长得……倒是和林商商一模一样，本宫没猜错的话，应该是双生女吧。在我朝，双生毁国运，你们林家可是欺君呢。不过，林商商已死，本宫会替你保守秘密。皇后，有什么吩咐就直说吧。我比较愚笨。哟，哪里愚笨啦？本宫可是很喜欢你。你把这娃娃悄悄的放在你家王爷的房间，就。一个娃娃，就一个娃娃，为什么呀？此事你无需多问，此娃娃能保你命。还有一事，本宫要你离太子远一点，可否做到？没问题。
。王爷，王爷，外面来了一堆兵。怎么，连本王的府邸你们也敢闯了？王爷恕罪，我等奉皇上旨意搜查安乐王府。去吧。走。是。是不用怕，他们冲着本王来的。若是有事，本王定会护你周全。首领，你看，王爷、王妃，请跟我们进宫一趟吧。本王自己去就行，王妃体弱，受不得风寒。王爷见谅，此事在下无法做主。这家伙有事是真上啊，还真护我。你们俩太让朕失望了，来，给朕解释解释，这是什么东西？并非儿臣所为，那是谁所为？皇上，你说，这个是我做的。此事并非儿戏。皇上，这个是我做了送给王爷的礼物，并非您以为的乌骨娃娃。哟，你们夫妻俩挺有情趣呀、啊。拿这个当礼物送，是不是乌骨娃娃？打开看看就知道了。不可能啊！我不是已经撕掉了吗？皇上，您看，皇上，这可是咱雨儿的生辰八字啊！现在怎么解释？不可能啊！我明明已经把字条撕掉了，一定被调包了。本宫自认为待你们不薄，还给你们张罗婚事。你们真是太寒本宫的心了！圣明，圣圣，儿臣认错，还请父皇给儿臣一个改过自新的机会。承认错误倒还是挺快。皇后，你说怎么处置？皇上，昨日大臣不是上奏，说南方清水县疫情泛滥吗？不如。让两个孩子去治理清水县疫情，早日救百姓于水火，将功补过，如何啊？疫情泛滥，去了还回得来吗？按我大风朝律法，好了好了，别说了别说了，儿臣愿意将功补过，不过此事与商商无关，儿臣自己去便可。不行，这祸是我闯的，不能让他自己扛。皇上，嗯，我愿意跟王爷一起去清水县，我会医术，多少可以帮到王爷。你们两个还真的是情比金坚呢。好，两个一起去，记得照顾好自己。母后，母后，为什么你让商商也去了清水县啊？他俩情比金坚，他自己要去的。那里瘟疫泛滥
，去了哪还有命回来吗？哼，混账！本宫怎么生了你这么个没用的东西？整日替你谋划，你却天天在这儿女情长的。王爷，你就没有什么话要问我吗？没有。其实，娃娃是我放的，是皇后要我放的。她知道了我是双生女的事，就威胁我。但是我明明已经把纸条拿出来撕了呀。纸条是月桃放回去的。他被皇后收买了。什么？你怎么知道？本王的暗卫可不是摆设，要进本王房间，本王不可能不知道。那你刚才在皇上那儿怎么不说啊？欲加之罪，何患无辞？再说，离开这儿，离开这些是是非非，出去走走也是好的。所以你本来就想走，那你干嘛兜那么大一个圈儿？你知不知道我有多害怕？皇上、皇后疑心很重，若是本王擅自离京，他们肯定要夜夜难眠了。他们能不能眠我不知道，反正我是眠不了了。我本来在山上住的好好的啊，这边就突然又自杀、又成亲、又绑架、又皇后的，我做错什么了？我才是最委屈的，好吗？欢欢。谢谢你，帮我把纸条拿出来了。哎呀，好了好了，别生气，反正我们俩也是合作关系，希望王爷以后有什么事提前告知我一声，免得我连怎么死的都不知道。真的走错了，王爷，你变了。以前的你，从来不会这么反思自己。曾经的你，冷酷无情、残暴，但这些都不重要。你知道，你为何会变了吗？为什么？因为，你的心里有了爱。爱情这个东西是很玄妙的。有时愁，有时欢，好比你的王妃，她就叫林欢欢。哎，王爷，不是，我哪里又说错话了吗？我真是有病。安乐王爷，这月桃是被五马分尸了，还是拉到后山埋了？送回林府了。哟，王爷还真是人美心善呢。王爷，王妃，前面路途颠簸，二位坐好了。大可不必，受不起。呃意外，意外。其实王妃大可不必随行，皇上那边本王自会说明。王爷可别多虑了，本王妃也并非柔弱女子。吁吁。
参见安乐王爷、安乐王妃、在下清水县县令徐清风。无需多礼，先进去吧。是。委屈王爷王妃在此落脚了。无碍，先讲讲清水县现在的情况吧。清水县的疫情已经持续一年了，之前的老县令不幸病死。这么年轻就当县令了？无人愿来此地就职，下官也是刚刚上任的。清水县的大夫也病死了好几个，现在百姓们只能自己扛着，听天由命。朝廷。是不会放弃百姓们的，谢王爷。徐大人，你快带路，带我们去看看那些病人吧。王爷王妃，你们舟车劳顿，要不先休息一会儿？哎，没关系，我不累。外面疫情太危险，这样，下官带几个病人过来给您看吧。哎呀，那有什么的？没关系，走吧。那就有劳徐大人了。累了吧？吃点东西。不用了，这么金贵的点心，王爷吃就好了。你们这些王爷是不是都喜欢说那些冠冕堂皇的话？还说什么朝廷不会放弃百姓呢？连一去都不敢去。欢欢，清水县没有想象那么安全，小心点好。不就是疫情吗？下一个。袖子撩上去，我看一下。这儿疼吗？不疼。可曾受过伤？没有。哦，好吧，你先休息一下吧。谢谢大夫。下一个。觉得哪里不舒服？呃，咳嗽，全身无力，发烧。把舌头给我看一下。最近可有吃坏什么东西？没有。嗯，不对呀、啊，不可能啊！怎么了？这是？我今天看的那几个病人，脉搏都稳健有力，身上也没有溃烂创伤，但他们说的症状都是瘟疫的症状，但看着也不像啊！气死我了！怎么了？谁欺负你了？哎，这帮人啊，说因为疫情不让我出去。我说我着急出去买东西，他说要给你送过来。我差的是他送过来吗？是吗？我差的是我出去。太过分了！那不就是把我们关起来了吗？可不是吗？王爷，你不管管？管。王爷和王妃也会吵架的。别哭了
，那不也是人吗？夫妻吵架很正常，咱开好门就行，管他呢。我没有大爷，只有大娘。别别别别别别别别别别！上官礼，你等我忙完这段时间，我跟离婚，你等着。我怕你不成啊？哼，上官礼，你，你就是这么管的呀？过程不重要。咱从哪家开始啊？不着急，先走走。到陌生的地方，你不害怕吗？啊，不怕啊，以前住山里都习惯了。是不是很苦啊？还好吧，在京城反而有点不习惯。你不生气了？啊？你还生气吗？姐姐，我再在这边。姐姐，我娘已经病了好久了，快救救我娘吧！放心，我先给她把个脉。小朋友，让姐姐也看一下，好吧？姑娘，我们这病能治吗？能治，但是你知道是谁第一个得这个病的吗？这个我也记不清了，这都一年多了，好像之前托人之间一起病的。小朋友，你知道这附近还有谁生病了吗？隔壁的邻居，他们都和我们一样。你快带姐姐去看一下。好。欢欢。有什么发现？我再确认一下。东西。有结论了吗？他们不是瘟疫，是中毒。你就不能多说几个字吗？你一点都不惊讶。从来到清水县，县令不让我们出驿站开始，我就开始怀疑了。对，他们那天给我们送的都是假病人。你能解这个毒吗？能，但是要先知道中毒的源头，才能配解药。什么东西能让全城老百姓都中毒呢？那老百姓每天都会接触什么东西呢？水，不算啥。哎呀，我本来就不笨，好吗？这应该就是清水县的主井了。你也不傻吗？
未毒，酒未毒，平时无色无味，但是，一旦碰到酒，就会激发出它的毒性。哦，难怪啊，那些小孩子出现的症状不严重。谁这么有病啊？为什么要毒全城的老百姓呢？这九尾毒药怎么解？大哥，你先让我吃一口行不行？我已经一天没吃饭了，你都不会饿的吗？吃不吃算？不吃。很好吃哦。对了，你对此毒有什么了解？你打算怎么解毒？这种毒药产自北国，由九种动物尾巴还有九种毒草制成，非常珍贵且不好解。那你就多吃点儿，好好解毒。你一个蛋就把我打发了。那边还很多，想吃我给你做。皇后娘娘，安乐王爷他们已经抵达清水县了。盯紧点儿，本宫不想再见到这两个人。是。皇后娘娘，我来了。哎呦，真是个有心的好孩子呀！大清早就来宫里看望我这个老人家。皇后娘娘，您可一点都不老，明明就像二十出头。哎。就你嘴甜，过来坐。哎呀，哎，哎，嗯，这认真的男人也挺好看。醒了呀，过来坐。啊。哎。你们这些王爷，平时都做什么呀？我看你在京城也挺闲的嘛，这些东西你都看得懂吗？这些只是一些大的案件罢了，那还有邻国交涉呢。我忙的时候啊，你没看见。嗯。对了，解药找到了吗？那当然了，小意思。这九种尾巴你找，这九种毒草我找，这样就可以做出解药啦。好。一会儿我让石器陪你去。可是，我们怎么出去啊？
。哎呀，怎么样？这就是你们想的新办法？呀，王爷，他居然嫌弃我挖的这个洞！大姐，你知道我挖这个洞我挖了多久吗？瞅瞅我这一手的老茧！行了行了，时间不早了，赶紧出去吧。行，爷，你别动啊！我跟你说，钻那个狗洞是有技巧的，也得腰马合。哎呀！哎呀哎呀！哎，大姐，你说这么大的事，你上哪儿找去啊？要是容易的话。显得我这神医多不值钱啊！我就我就我就很奇怪，你说这么大的山，有我们需要找的那些毒草吗？不确定。那还找个屁啊！哎，你别走别走，呃，你看我画那个图，这毒草颜色都鲜艳，还算比较好找呢。哎呦，那我要摘到这棵毒草的话，会不会毒到我这绝世的容颜呢？当然会。啊，会啊，啊，那会，能不能不找了呀？快点儿！我跟你说，我就一眼瞅见那紫色小花，他在朝我发光，知道吗？你就踩那一朵，也就说一路了，你不累、啊？大姐，那一朵也不……哎哎啊啊！王爷，王爷，你可不能死啊！你要死了，我怎么办呀、啊？王爷，你怎么了？你说，你为了这九条尾巴，你这样死也太冤了吧！闭嘴！王爷中毒了，中毒了！快扶王爷回去！哎，哎。哎，王妃，这王爷的伤口为什么不流血，反倒发黑啊？这种毒非常厉害，见血凝固，会把毒素全都封在体内。你就告诉我，这能不能治吧？能是能，不过……我的姑奶奶，这都什么时候了，你还不过什么呀？不过得用最古老的办法。那那你用啊，快用啊，快，快点儿！姑奶奶，你这是神医啊，王爷的烧全。我想帮你看看伤口，伤口在胸上。哦，对，疼。不好意思啊，啊。
。王爷，你，你是怎么受伤的？你怎么那么多仇家？他们以为本王要夺取皇位，那你想吗？想啊。嗯，这是我不花钱能听的吗？算了算了，我不问了。你别摸，太丑了。谁说的呀？很可爱啊。我都是为了救你，嘴巴才变成这样的。你可要报答我。嗯。我去睡地上。别跳了，没出息，尴尬死了。林欢欢，你是早晚要走的人，不能这样，不能这样。大人，里面的人没出去过吧？没有，大人。这么安静，带我进去看看。王爷、王妃，清水县简陋，可还住得习惯？除了不能出去转转，别的都尚可。不能出去，外面太危险，到处都是瘟疫。哎，徐大人，那你天天在外面跑来跑去，怎么都没事儿啊？我，下官防护做得好，走哪儿都戴着面纱。哦，那我也戴面纱不就好了？那不行，不行，您身份尊贵，哪能？满口胡言乱语，本王看你是不敢让我们出去吧？王爷何出此言啊？清水县根本就不是瘟疫。徐清风，你好大的胆子呀，竟然敢欺瞒朝廷，以下犯上。来人、啊！把他们给我拿下！一。呀，我都还没数到三呢，看来我这药下猛了。啊，我的腿！
这是我新研制的软骨伞，用了以后七天都起不来呢。你是妖妃？你以为就你们会下毒啊？本王妃可是从三岁就开始玩毒了。哼！你一个小小的县令，我谅你也不敢给全城的百姓下毒。说吧，幕后主使者是谁？究竟想干嘛？王爷饶命！王爷我也是被逼的，都是。王爷，镖上有毒。王爷，哎呦呦，哎，信。王爷，你在这儿还有鸽子呢。啊？原来如此。怎么？他们在清水县有家药铺，高价售卖疫情的药，想必就是此毒的解药。下毒，然后又卖解药，他们还真会赚钱。我们现在去抓他。没用的，已经人去楼空，人也被解决了。下手还真是干脆利落。那我们现在怎么办？你和十七给百姓解毒，本王去泄愤奏折。不是，我这……嗯，呃、我……嗯，嗯。群废物！本宫要你们有何用？什么叫杀不死，毒不死？他上官离要是回来，本宫要你们陪着他一起死！滚！是。有人吗？有人在吗？来啦！谁呀、啊？你这是哪个官啊？在下陈义清。哦，在下十七。下官陈义清，拜见安乐王爷。无需多礼，坐吧。谢王爷。清水县，本王也不算太了解，但你是朝廷直接派过来的，直接去衙门就会有人与你对接，无需在本王这儿多停留。是，王爷。不过清水县的百姓受了太多苦难，还望你以后善待他们。下官定不会负朝廷与王爷所望，下半辈子都会为清水县而活。嗯，呃。陈大人还有什么事情吗？下官从小自学医术，听闻王妃仅凭一人之力便轻而易举解了村民的毒，下官很是钦佩，想请教一二。清水县来了一位这么好看的县令呢。王妃说笑了，皮囊而已，怎么能与王妃的一身妙手医术相比呢？嗨，客气客气。王妃是怎么能一眼就看出那是九尾毒的？听说那个毒十分诡异。你是懂的呀，我跟你说，这毒可刁钻了，无色无味，不常见。还好我师傅早些年教过我，所以呢，我是懂一些解毒的办法。哦，原来如此。我跟你说啊，这县令长得确实挺好看的，年纪轻轻，不够稳重。那不能，我听说他年少得志。年纪轻轻就高中状元，哼！光天化日之下，与有夫之妇谈笑风生，非君子所为。那不是，你听，他们俩在讨论医术呢。十七啊，要不我把你送给他？那不，那不行，我死都是你的鬼。先去死吧。啊。这这么突然的吗？我这怎么……哎哎
，我，王爷，王爷，王妃，天气寒冷，小心着凉。啊，谢谢你啊。哎，我们刚刚聊到哪儿来着？帝永金莲。哦，快坐，快坐，快坐，坐坐坐。帝永金莲，你说这金莲清水县就有？有，我来清水县上任之前，特意查阅过清水县所有资料。嗯，还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，天助我也。行呀，我觉得你能成大事。王爷，我们说这些，你听得懂吗？本王可以学啊。那我们明天就去找帝永金莲，怎么样？可以啊，不过根据记载，那个东西在深山里面，我们必须很早就出发，因为要在天黑之前赶回来。好，本王亲自送你去。王爷不用去了。本王。也想看看这金莲。哎，我也想去看。啥意思啊？去看看。啊！王爷、王妃，在下先行告辞，今日实在是打扰了。哎，别走呀，咱们再聊会儿。送客。哎，哎，先别走，我们再聊会儿。别走啊！哎，王爷，你是不是吃醋了？没有。你明明就是吃醋了。